சார் வணக்கம் வணக்கங்கள் வாழ்த்துக்கள் உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி சார் ரொம்ப சந்தோஷம் நம்முடைய நேயர்களுக்காக நீங்கள் போன தடவை சொல்லும்போது மோடி தான் பிரைம் மினிஸ்டராக வருவார்னு சொன்ன அடித்து சொன்னீங்க கண்டிப்பாக அவர் தான் ஜெயிப்பார் ஜெயிச்சு அவர் தான் பிரைம் மினிஸ்டராக வருவார்னு சொன்னீங்க அது மாதிரி நூற்றுக்கு இரநூறு சதவீதம் நடந்தது நம்ம ரோஜா தமிழ் டிவியுடைய நேயர்கள் எல்லாரும் ரொம்ப பாராட்டினாங்க உங்களுடைய ப்ரிடிகேஷனுக்கு சந்தோஷம் ஃபேஸ் ரீடிங்கில் இவ்வளவு துல்லியமாக சார் சொல்லியிருக்காங்க டாக்டர் கவி முரளிகிருஷ்ணன் ஃபேஸ் ரீடிங்கில் அருமையாக சொல்லியிருக்காங்க மோடி தான் வருவார்னு சொன்னாங்க அதன்படியே நடந்ததுன்னு அதை தொடர்ந்து வந்து கமலஹாசன் அரசியலுக்கு வருவதற்கு எந்த சாத்திய கூறுகளும் கூறுகளும் இல்லை அவர் வெற்றி பெறுவதற்கான எந்த வாய்ப்பும் இல்லைன்னு சொன்னீங்க அதே மாதிரி நடந்தது தினகரனுக்கு சொன்னீங்க தினகரன் வந்து டெபாசிட் கூட வாங்க முடியாத அளவுக்கு போயிட்டார் அவர் முதல் வரலாம் வரவே முடியாதுன்னு சொன்னீங்க அதே மாதிரி ஆகிடுச்சு ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வரமாட்டார்னு சொன்னீங்க இன்னைய வரைக்கும் அரசியலுக்கு அவரும் வரவே இல்லை இப்படி நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் மிக சரியாக இருக்குதுன்னு உலகெங்கிலும் உள்ள நம்முடைய ரோஜா தமிழ் டிவி வாசகர்கள் வந்து பாராட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க சார் அதனால் நம்முடைய நேயர்களுக்கு ஏதாவது பயன்படும்படி நீங்கள் இந்த முறை ஏதாவது சொல்லணும் சார் அதாவது சார் ஒவ்வொருவர் குடும்பத்திலும் கணவன் மனைவிக்குள்ளே இன்றைய காலகட்டத்தில் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கு அந்த கணவன் மனைவிகள் வந்து ஒற்றுமையாக சந்தோஷமாக இல்லாமல் இருக்காங்க இதில் சின்ன வயசு பசங்க கூட இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு இன்றைக்கு கோர்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பிரிவினை விவாகரத்து வழக்குகள் லட்சக்கணக்கில் குவிஞ்சு போய் கிடக்கு இதெல்லாம் என்ன காரணம் சார் இதிலெல்லாம் சிக்காமல் இதிலேருந்து குடும்பஸ்தர்கள் வந்து இளைஞர்கள் வந்து இதாகிறதுக்கு என்ன பிர பண்ணணும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் நல்ல விஷயம் ஆரம்பத்தில் நீங்கள் சொன்னீங்க நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் சரியாக இருக்குது அப்படி அப்படின்னு சொன்னீங்க மோடிக்கு கமல்ஹாசனுக்கு தினகரனுக்கு பட் இதெல்லாம் நான் சொன்னனா நான் சொன்னேன்னா உண்மையிலே நான் சொல்லலை இது நான் பூஜிக்கிற நான் தவம் பண்ணுற நான் ஜபிக்கிற அந்த தட்சிண காளி நம்ம குள்ளருந்து சொல்கிறது வந்து இதில் பாகுபாடே வராது தெய்வத்தினுடைய குரல்ன்ற மாதிரி அந்த அன்னை நம்ம மூலமாக சொல்கிறதால அது பழிக்குது சாதாரண ஒரு மனிதன் சொல்கிறதெல்லாம் நடக்குமன்னா அது செய்தியாக தான் இருக்கும் சரித்திரமாகாது ஸோ அதுபோல் நமக்கு அந்த இறையருளால் சொல்லப்பட்டது அந்த இறையருளால் சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை இந்த ரோஜா டாக்கிஸ் மூலிமா ஸோ ரோஜா தமிழ் டிவி அது மூலிமா யூடியூப்பில் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்து உலக அளவில் உண்மையிலே எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது ஒரு யூடியூப் சேனல் வந்து இந்த அளவுக்கு உலக தமிழர்கள் அத்தனை பேரும் தொடுமானது ஆச்சரியம் எனக்கு வர வந் ஃபோன் பண்ணாத நாடுகளே இல்லைன்னு சொல்லலாம் எனக்கு தெரியாத நாடுகள் நிறைய இருந்தது அத்தனை நாடுகள்லேருந்தும் தமிழர்கள் பேசுகிறாங்க அவர் ரொம்ப துல்லியமாக சொல்லியிருக்கீங்க எங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லுங்கள் நானும் அவங்கள என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாருக்கும் ஈடு கொடுத்துன் தான் இருக்கேன் அவங்களும் சந்தோஷம் அடைஞ்சிட்டு தான் இருக்காங்க முதல்ல இந்த உலகளாவிய தமிழர்கள் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற நம்ம முக்கியமாக தமிழ்நாட்டில் இருக்க அத்தனை தமிழர்களுக்கும் ரோஜா தமிழ் டிவி சார்பாகவும் என்னுடைய ஆன்மீக பயணத்தின் ஸ்ரீ தட்சிணகாலி பீடத்தின் சார் சார்பாகவும் முதற்கண் வணக்கம் இப்போ நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க ஒற்றுமை அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அந்த ஒற்றுமை எதில் முதல்ல நமக்கு போதுன்றது நம்ம பார்க்கலாம் முதல் அனைவருக்காக ஒரு சின்ன பிரார்த்தனையை வச்சுட்டு நான் நீங்கள் கேட்ட கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்கிறேன் குரு வாழ்க குவலயம் வாழ்க பயிர் வாழ்க பல்லுயிர் வாழ்க வாழ்க ஓம் காளி ஜெய காளி ஜெய ஜெய காளி ஓம் காளி ஜெய காளி ஸ்ரீ தர்ஷ்ண காளி இந்த உலகம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்றதோ அந்த உலகம் நல்லா இருந்தால் நம்மும் நல்லா இருப்போம் அந்த எண்ணத்தோடு இந்த பிரார்த்தனையை வச்சுட்டு குடும்பத்தில் பிரச்சனைகள் நிறைய வகையில் இருக்குது இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஜ எல்லோரும் புதுசாக சொல்கிற விஷயம் என்னென்னு ஜ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் புதுசுன்னு ஒன்றும் கிடையாது வரதட்சணை அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஆனால் உண்மையிலே பேசிக் குடும்பத்தில் எதிரால் பிரச்சனை வரும்னா நீண்ட காலமாக இன்னும் ஆயிரம் காலம் கிடைச்சாலும் குழந்தையின்மை அது ஒரு பெரிய காரணம் மருமகன் மருமகள் வீட்டுக்கு வந்தோடனே நம்மளுக்கு எப்படியாவது ஒரு குழந்தைய பெற்றுக் கொடுப்பாளா நம்மளை தாத்தா பாட்டி ஆக்கிடுவாளான்றது ஒரு நல்ல நியாயமான குடும்பத்தினுடைய கோரிக்கை அதே போல் கணவனுக்கும் தனக்கு ஒரு பிள்ளை பிறந்துட்டா நாம் ஒரு அந்தஸ்துக்கு வருவோம் குடும்பஸ்தன்ற நிலைக்கு வருவோம் அவர் சில பேர் இயற்கையிலே அந்த குழந்தை மேலே ரொம்ப பாசமாக அந்த குழந்தை நமக்கு வீட்டில் பிறக்கலையன்றது ஸோ இன்றைக்கி எவ்வளோ மருத்துவங்கள் ஆராய்ச்சிகள் வந்து எதோ செய்தாலும் அதையும் மீறி அந்த குழ குழந்தை இன்மைன்றது சில குடும்பத்தில் நடக்குது அதனால் நிறைய பெண்கள் பாதிக்கிறாங்க 
அது யாருடைய குற்றமும் கிடையாது உடல்நிலை பிறப்புடைய சூழ்நிலை விஞ்ஞான ரீதியான விஷயங்கள் இப்படி பல பல தடை தடைகள் அதையும் மீறி தான் அந்த குழந்தைகள் லட்சக்கணக்கில் பிறந்துருந்தா இருக்கு ஆனாலும் சில ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்களில் அந்த குழந்தை இன்மை என்றதுனால பிரச்சனைகள் வெடித்து மறுநாள் அளவு கூட போயிடுறாங்க அல்லது கோர்ட் அளவுக்கு போயிடுறாங்க விவாகரத்து அதனால் ரொம்ப எளிமையான ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் ஏன்னா என்னை நம்பி இந்த உலக தமிழர்கள் அத்தனை ஆயிரம் பேர் என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு நான் ஏதாவது ஒரு காணிக்க பண்ணணும் என்ன பண்ண முடியும் நான் இந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான ம பரிகாரத்தை நான் சொல்கிறேன் அந்த பரிகாரத்தை நீங்கள் புரிஞ்சு போனீங்கன்னா நிச்சயமாக குழந்தை வரம் கொடுக்குற ஒரு கோயில் இருக்குது அதற்கான தெய்வம் இருக்குது அங்கே போய் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக விஞ்ஞானத்தையும் மீறி அந்த மெஞ்ஞானம் செயல்பட்டு உங்களுக்கான வாரிசை குழந்தை செல்வத்தை மழலை செல்வத்தை கண்டிப்பாக நீங்கள் பெறலாம் எந்த கோயில் சார் என்ன பண்ணணும் எங்கே இருக்குது அந்த கோயில் நல்லது சென்னையிலிருந்து சரியாக ஒரு அறுபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் நினைக்கிறேன் நான் துல்லியமாக கிலோமீட்டர் எனக்கு தெரியல காஞ்சிபுரம் வெள்ளை கேட்டுன்றது எல்லாேருக்கும் தெரியும் பெரிய ல லொக்கேஷன் பாயிண்ட் அங்கேருந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் போனால் ஒரு அற்புதமான திவ்ய தேசம் அது நூற்றி எட்டு திவ்ய தேச பெருமாள் கோயிலில் அது ஒரு முக்கியமான கோயில் ரொம்ப பழமையான ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களுக்கு முற்பட்ட கோயில் அன்னைக்கு பழைய பேர் அந்த ஊருக்கு பேர் பாலுச்செட்டி சத்திரம் ஓ பாலுச்செட்டி சத்திரம் அதாவது சென்னையிலிருந்து காஞ்சிபுரத்தை தாண்டி நம்ம காவேரி பாக்கம் வேலூரத்தை போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் அந்த பாலுச்செட்டி சத்திரம் வலது கை பக்கமாக இருக்கும் அந்த ஹைவேஸ்லேருந்து இடது பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் திருப்புக்குழி திருப்புக்குழி கோயில் இருக்கிற ஊர் கோயில் இரு பேர் அந்த அது பாலுச்செட்டி சத்திரம் தான் அந்த ஹைவேஸ் பிரிச்சதுனால வலது பக்கம் பாலுச்செட்டி சத்திரம் அந்த கோயில் இருக்குதா திருப்புக்குழின்ற பேரும் அது கிடைச்சிருக்கு என்ன கோயில் சார் அது திவ்ய தேசம் நூற்றி எட்டு திவ்ய தேசங்கள பெருமாள் கோயில் பெருமாள் கோயில் அது ஈஸி சுலபமாக நீங்கள் நினைவில் வச்சுக்கன்னா வருத்த பயிரை முளைக்க வைக்கும் மரகது வள்ளி தாயார் ஓஹோ இது விஞ்ஞானங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது ஆனால் கண் கூட நீங்கள் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் நீங்கள் பார்க்கலாம் வருத்த பயிரை எப்படி முளைக்க வைக்க முடியும் சே விதை விதை நெல்லை சேமித்து வைக்கும் போதே அந்த நெல்கள் வந்து நமக்கு சில முளைக்குது சில முளைக்காது அதை சூடுபடுத்தி வறுத்துட்டு இருப்பாடு அது எப்படி முளைக்கணும் அந்த அதிசயம் இன்னைக்கும் நடந்துகிட்டு இருக்கு நம்ம சென்னையிலிருந்து அறுபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் பக்கத்தில் அந்த நிகழ்ச்சி நடக்குது ரொம்ப பழமையான கோயில் மிக வரசித்தி பெற்ற கோயில் ஒவ்வொரு அமாவாசைக்கும் தம்பதியோடு அங்கே போகிறோம் சரி 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 அந்த குழந்தை இல்லாதவங்க தம்பதியோடு போயிட்டு அங்க அமாவாசை காலையிலேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த குருக்களுக்கு சொன்னோம்னா ஒரு ஒரு ஒன்பது மணி வாக்கில் அலோ பண்ணுவாங்க உள்ள கோயிலுக்குள்ள அப்போ பயிர் இருக்கு இல்லையா அந்த உளுந்து பயிர் பச்சையா இருக்கும் அந்த உளுந்து பயிரை வறுத்துருவாங்க கோயிலே வருத்துருவாங்க குருக்கள் பட்டாசுகளே கொடுப்பாங்க அது அது பேர் வருத்த பயிர் ஓ போற தம்பதிகள் வருக்கணும் இல்ல இல்ல அவங்க ரெடியா வச்சிருப்பாங்க வருத்த பயிர் அப்படி வருத்த பயிரை அந்த சன்னிதானத்து கருவறைக்கு கூப்பிட்டு அந்த குளத்துல முழுகி ஈரத்துணியோட போயிட்டு அந்த முந்தானியில அந்த வருத்த பயிரை வச்சு கட்டிடுவாங்க கட்டிட்டா அன்னைக்கு முழுக்க எத்தனை மணி கட்டுறாங்களோ அன்னையிலிருந்து அந்த நேரத்திலிருந்து துவங்கி அந்த இரவும் அங்கேயே தங்கி மறுநாள் காலையில அந்த முடிச்சு அவுத்து பார்ப்பாங்க அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஏறக்குறைய இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வச்சுக்கிட்டா கூட அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கணவன் ஆகியவர் அந்த வருத்த பயிர் கட்டைய அந்த முடிச்சு மேல சிறு சிறிது தண்ணீர் விட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அது ஈரமாவே இருக்கும் இரவுலயும் இது தொடரும் உறவினர்கள் போனா அங்க பக்கத்துல வீடு கீடு வாடகை எடுத்துக்கலாம் தெரிஞ்சவங்க கொடுக்குறாங்க அந்த வசதி எல்லாம் இருக்கு அதனால நாலு பேர் அஞ்சு பேரும் துணையா கூட போகலாம் முக்கியமா போக வேண்டியது கணவன் மனைவி கணவனால் வர முடியலனா மாமியார் அம்மா அந்த மாதிரி உதவிக்கு போகலாம் ஆனா கூட இருக்கிறவங்க அந்த முளைக்கட்டி அந்த வருத்த பயிர் கட்டிய அந்த முந்தானிய மேல ஈரத்த தண்ணியை ஊத்திக்கிட்டே இருக்கணும் மறுநாள் மர அர்ச்சனை எல்லாம் முடிஞ்சு நீங்க அந்த கருவறையில போயிட்டு அந்த முடிச்சு அவக்கும் போது அந்த பயிர்கள் முளை விட்டு முளை விட்ட பயிர் யார் மடியில் இருக்கோ அந்த க கருவறையில் அந்த வயிற்றில் கண்டிப்பா குழந்தை பிறக்குது இது ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான மக்களுடைய யதார்த்தமான பிரார்த்தனை இது ஓஹோ சரி சரி அதனால மறுபடியும் உங்களுக்கு சொல்றேன் சென்னையிலிருந்து அறுபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் திருப்புக்குழி திவ்ய தேசங்களில் ஒன்று 
அது அந்த லிஸ்ட் எடுத்து பார்த்தா கூட திவ்யதேஸ் லிஸ்ட் பெருமாள் லிஸ்ட் எடுத்து பார்த்தாலும் அது திருப்புக்குழி இருக்கும் இன்னும் ஊர் பேர் ஞாபகம் வச்சுன்னா பாலுசெட்டி சத்திரம் சின்ன ரூட் வண்டியெல்லாம் எதுவும் நிற்கிறது இல்லை ஐவிஎஸ் வண்டியில் எல்லாம் போயிட்டே இருக்கும் அதனால் காஞ்சிபுரத்துலேருந்து நீங்கள் டவுன் பஸ்ஸில் போனால் போகலாம் இல்லை கார் வசதி இருக்கிறவங்க நீங்கள் நேராகவே அந்த கோயிலுக்கு போயிடலாம் ஐவிஎஸ்லேருந்து அந்த திருப்புக்குழி ஐவிஎஸ்லேருந்து ஒரு ஒரு இருபது அடி கூட இல்லை அந்த ஒரு கோபுரம் ரோட்லேயே தெரியும் அதனால் தேட வேண்டிய அவசியங்கள் இல்லை அந்த தாயார் பேர் மரகதவள்ளி தாயார் பெருமாள் இருக்கார் ஆனால் அந்த பெருமாளும் தாயாருடைய அருள் பெற வேண்டும் அவர்கள் ஆசையில் உங்களுக்கு குழந்தை வேணும்னா குழந்தை இல்லா தம்பதிகள் இறைவனை வேண்டி அந்த பக்தியோடு அவங்க அங்கே நடக்கிற அந்த பரிகாரத்தை செய்தா எந்த காசும் செலவில்லாமல் அந்த குழந்தை பாக்கியம் பிறக்கும் சரியா இந்த வரு வம்ச வாரிசு வேணும் என்றால் வருத்த பயிரை முழக்க வைக்கும் மரகதத்த வள்ளி தாயாரை ஞாடி சென்று அங்கு மடிப்பிச்சை கேட்டு அந்த மடியில் வருத்த பயிரை கட்டி இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அதாவது ஒரு நாள் முழுக்க அதை ஈரத்தில் வச்சுருந்து மறுநாள் பிரித்து பார்க்குறப்போ முளைக்கிற அதிசயம் என்றைக்கும் நடந்துகிட்ருக்கு இந்த விஞ்ஞான உலகில் இருபத்தோராவது நூற்றாண்டில் இது ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளில் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது அங்கே போனால் தெரியும் அந்த குழந்தை பிறந்து மறுபடியும் காணிக்கை சேர்த்து எத்தனை பேர் வராங்க நம்ம பார்க்கலாம் எடை எடைக்கு எடை அந்த மாதிரி ஏதோ வேண்டுங்கள் எல்லாம் செய்கிறாங்க ஸோ அவங்க ச சத்தியாசாரத்துக்கு அது பிற பிரார்த்தனையாக வேண்டிக்கலாம் வேண்டுனா தான் ப குழந்தை கிடை இருக்கும் இல்லை இந்த மாதிரி காணிக்கை செலுத்துறவங்க தான் க இருக்கு இல்லாதவங்க வசதி இல்லாதவங்க கூட ஐயா உனக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறேன் உனக்கு அடியனாக இருக்கேன் அவங்கள பக்தியாக பூசிக்கிறேன்ற ஒரு விண்ணப்பத்தை வச்சு கூட அந்த நீங்கள் முளைத்த ப முளைக்க வைக்கலாம் அந்த பயிரை முளைக்க வச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம குழந்தை இருக்கா இல்லையான்னு ஒரு நூறு பேர் அப்படி கட்டுறாங்கன்னா ஒருத்தர் ரெண்டு பேருக்கு அந்த முளைக்காது அப்படி முளை இல்லை என்றால் அந்த க பெண்ணுக்கு வாரிசு இல்லைன்றது உறுதிப்படுத்திக்கலாம் நீங்கள் இவ்வளோ தெளிவான பரிகாரம் ஆகவே குழந்தை இல்லாதவங்க மருத்துவம் பண்ணுங்க விஞ்ஞான முறை ஆராய்ச்சி பண்ணுங்க டாக்டர்கிட்ட போங்க ஆனால் அந்த விஞ்ஞானமும் அந்த மருத்துவத்திற்கும் ஒரு சக்தி வரணும் அதுவும் நமக்கு அந்த உடலில் அமிர்தமாக மாறி வேலை செய்யணும்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக திருப்புக்குழிக்கு போயிட்டு அந்த பெருமாள் வம்ச வளத்தோடு வாழ இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன் நன்றி ஆசீர்வாதம் ரொம்ப நன்றி சார் இந்த ஒரு பரிகாரத்தை எளிமையான பரிகாரம் செலவு இல்லாமல் நம்மளுடைய ரோஜா தமிழ் டிவி நேயர்களுக்கு சொல்லியிருக்கீங்க அனைவரும் பயன்பெறட்டும் ரொம்ப நன்றி சார் சந்தோஷம்